Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Creed Vadif kanalına hoş geldiniz. Öncelikle özür diliyorum baya bir video yoktu. Artık yeni taşındım gördüğünüz üzere yeni evimdeyim. Yavaş yavaş eşyalarımı falan almaya çalışıyorum. Birazcık yankı olabilir bu arada. Videolara geri dönüyoruz. Şöyle ki şimdi bir yeni bir Katarina geliyor. Bunun bütün yeteneklerini beraber inceleyeceğiz. Kendi yorumlarımı yapacağım. Merak ediyorum tam olarak ne var bu videonun içinde. Daha önce izlemedim daha bu videoyu. Bu arada Katarina'yı anlatıyor yeteneklerini falan anlatıyor. Ee, videolara da geri döneceğiz dediğim gibi yani bu lafı çok kurdum ama yani hakikatten bir stok video yapıp sizlere yani en azından hiç ara vermeden ilerlemek için devam edeceğiz. Şimdiden videoyu beğenmeyi hala bilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Haydi şu videoyu izleyelim. Bunun üzerine bir de skin videosu var. Yeni 3-4 tane skin geliyormuş. Onlara da bakalım. Haydi o zaman başlayalım. Videoyu bu arada sensörden izliyoruz. Sensora ol diye. Ona da teşekkürler. Let's go. Katarina. Oy yetenek skin setleri geldi. Asif Q W E R Zor bir karakter olarak çıkmış. Hasarı en yüksekte, zorluk derecesi en yüksekte olarak çıkmış. Valdif'te oynaması zor mu olacak acaba? Asasin bir şampiyon aynı zamanda büyü hasarı vuruyor bu arada. Burada onları göstermiş. Eyvallah, eyvallah. Ee, şimdi sırada ne var? Tamamdır. Sesleri var. Hmm, nasıl sesleri? Aynı lolle. Saracağım hafiften. Şey olmasın sizler de beklemeyin. Yeteneklere yavaştan geçelim. Aha başladık. Bu pasifi arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. Pasifi arkadaşlar bu pasifi. Yani büyü hasarı buyuruyor. Artı bu büyü hasarı. Hem AD'nizden hem AP'nizden büyüyor. Ve pasifi en önemli şey zaten Katarina'da. Yere bir tane bıçak bırakıyor. Bu bıraktığı bıçağın üzerinden geçerseniz. Pardon. Şimdi. İkinci yeteneği veya birinci yeteneği yere bıçak bırakıyor arkadaşlar. Bu bıçağın üzerinden geçerseniz veya üçüncü yeteneğiniz atlama üzerine atarsanız alan hasarı vuruyor. Tak örnek şu şekilde alan hasarı vuruyor. Bu şampiyon zaten alan olarak hasar vermekle ünlü. Bilmeyenler için de böyle anlatayım en iyisi. <gülüyor> yani çok önemli. E, pasifinde böyle bir olay var yani pasifi sayesinde dönüyor. Aynı zamanda pasifinde şöyle bir şey var. Şampiyonu asist veya kill alırsanız ya yani öldürürsünüz veya asist alırsanız e, bütün yetenekleriniz 15 saniye kadar düşüyor. Yani bir kill aldığınızda 2 3 4 5 diye gidebiliyorsunuz. E, bu şekilde Katarina bilmeyenler için söyleyelim. Hepsini anlatacağım. Artı bakalım nasıl olmuş. Bu ikinci yeteneği yere bıçak bırakıyor bu arada ama pasifini anlatma amacıyla böyle göstermiş. Pasifinin olayını sizlere söyledim. Zaten İngilizce yazmış burada. Ben size çevireceğim. <gülüyor> burada pasifini tekrar göstermek için. Hani alan hasarını ne kadar bir alana vuruyor ona bakalım. Aha Q'yu attı. Adam direkt combo yaptı la. İlk önce ilk yeteneğini fırlatıyor arkadaş. Bu ikinci yeteneği yere bıçak atıyor. Üçüncü yeteneğini kullanırsa üstüne atlayabiliyor. Bıçağın rakip miyonların kendi miyonlarınızın veya... Karşı veya kendi şampiyonlarınız üzerine üçüncü yetenekle atlayabiliyorsunuz. Güzel. Bu üçüncü yetenekli. Tatlı animasyonlar çok güzel duruyor be. Oy abi şu ultisine baksana ya. Nasıl saniyelik hasarlar vuruyor. Yarım saniyede bir mi ne vuruyor baksana. Ve yürüyebiliyorsun abi felaket bir şey. Bu birden fazla kişiye vuruyor diye biliyorum. Buna tekrar bakarız. Aa rakip şampiyonlar yanınızda değilken ulti atılıyor mu? Lol'de atılmıyordu. Neyse. Ee, burada Q'sunu tanıtıyor. Q'su yani ilk yeteneği bıçak fırlatıyor. Ve bıçağın çarptığı yerde adam neredeyse arkasına bir yerdeki pasifinden düşüyor. Yani bıçak yere düşüyor. Onu atlayıp onu kesiyorsunuz. Zaten kombosunda rakibi anlatırım kombosunu şimdi. Bir sürü kombosu var ama en kullanışlılarından. Ne güzel tanıtmış. Baya karışık anasını satayım anlamadım. Ya i̇şte bıçağını gösteriyor arkadaşlar. Bıçak artı pasifi bu şekilde. Devam edelim. Videoyu hiç izlemediğim için daha önce neyi ile karşılaşacağım bilmiyordum açıkçası. Şimdi diyor ki burada W'sunu anlatmış. E, i̇kinci yeteneğini atıyormuş ve e, Katarina'ya bir hareket hızı sağlıyor. Yani ikinci yeteneği yere bıçak fırlatıyor ve bir hareket hızı alıyorsunuz. Şimdi yürüyecek sanırım. Tak anlık olarak koşuyor. Çok güzel. Hemen saracağım. Sizleri de bekletmek istemiyorum daha fazla. <gülüyor> tamam güzel. Üçüncü yeteneğine geçelim abi. Üçüncü yeteneği şampu diyor ki ee, yani pasifine yani bıçağa veya herhangi bir şeye atlayabiliyorsunuz var olan bir şeye totem hariç. 
Ve en yakın olan adama atladığınız yerdeki en yakın olan rakibe hasar veriyormuş. AP hasar ama yine AD'den ve AP'den güçleniyor. Bu demek oluyor ki hem saldırı gücü hem yetenek gücü kasabildiğiniz bir şampiyon. E, Katerina öyle bir şey arkadaşlar maalesef. Bütün yetenekleri hem saldırı hem bir hasarı vuruyor yani her türlü kasıp güçlenip oynayabiliyorsunuz. Her neyse. Heh, bu şekilde bunu göstermesi bekliyordum yani bıçağı atlayabiliyorsun ama şimdi şöyle bir şey var mesela bıçak çok uzakta kalıyor bir anda flash ile üzerine atlayıp playzer müleyzer yapmak istersin ama bunu wildlife'de yapması bence zor olacak yani lol'de tak tak tak oynuyorsun alışıyorsun ama ya, telefondan ben şimdi bıçak karşı kulede ben kendi kuleme yakınım bir anda oraya flash ile e atmam lazım falan böyle biraz zor acaba otomatik bastığında nasıl atlayacak onu merak ediyorum açıkçası sizlerin de Katerina görüşürüzü merak ediyorum hani su yazın sizce wildlife'de güçlü mü olur normal lol'deki gibi Delisi, dezeli var mıdır böyle oynayacak olan? Eminim siz de oynarsınız. Ben de oynarım da o kadar iyi oynayabilirler mi? Onu bilmiyorum açıkçası. Her neyse seriden ultisini tekrar göstersin. Alt tarafı da ultisini okuyayım. Diyor ki hızlıca bıçakları fırlatıyor. Yakındaki 3 tane şampiyona vuracak şekilde. 3'müş. Birden fazla demiştim. Ve büyü hasarı vuruyor. Tekrardan AD ve AP'den güçleniyor arkadaşlar. Sadece AP değil. Yani AD kasarsanız da ultiniz daha fazla vuruyor. Yine büyü hasarı olarak vuruyor ama AD'den de güçleniyor. Yani AD dediğim saldırı gücü. AP dediğim büyü gücü. Büyü gücü diye bir şey var mı? Yetenek gücü. Aynı zamanda ulti çarparsa rakibe rakibi tutuştur atmış gibi can yenileme özelliklerini %50 kısıyorsunuz. Şu yürüme özelliği beni benden al. Çok iyi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Ulti atarken yürümesi çok iyi. Hemen yeni e, kostümlere de bakacağım. Bundan sonra kombosu da şu şekilde mesela. Rakibe atlıyor musunuz? Rakibe üçüncü yetenekle atlıyorsun. İkinci yeteneği hemen basıp altına bıçak bırakıyorsun. Onu söylemedim. Burada da söylemiş olayım. O bıçağı tekrar aldığınızda üçüncü yeteneğiniz yenileniyor arkadaşlar. Yani yerdeki bıçakları aldığınızda üçüncü yeteneğiniz yani çok büyük bir %90 cooldown'u düşüyor yani. Bekle bir süresini geri alıyor. Hemen 1-2 saniye geliyor. O yüzden 3. yeteneği erken aşamada veriyorlar 2-3 tane. 2 tane Q verdikten sonra. Her neyse. Yani rakibi atla yere bıçak bırak. Q'nu fırlat. Yerdeki bıçağı al. Adamın arkasına düşen bıçağı da al. Yani gide gide gide gide gidiyorsunuz. Şimdi hiç oynamayanlar kafada canlandırım da bilmiyorum ama Katerina'nın milyon tane kombosu var. En kullanışlı çok yapılanlardan biri bu. Benim de bir sürü Kata videom var LOL kanalımda. Oradan izleyebilirsiniz. Daha bu çıkmadan Kata'yı öğrenmek isteyenler. Kasadins Creed. Katerina yazarsa baya bir video bulur. Her neyse. Çok güzel. Hemen şuradaki skinlere bakacağız. Çok uzatmayacağım videoyu. İlk önce bu Warring Kingdom Zinza. Türkçesini hatırlamıyorum. Bu bir kostüm seti arkadaşlar. Güzel duruyor. Hızlıca bakacağım. Bu güzel bu arada. Bu, bu zinzası güzel. Bu ilk skinlerden. Sonra Trindemir var. Leş. Ben, ben sevmiyorum yani en azından. Hemen geçeceğim. Çok bir animasyona bakmayacağım. Üçüncüsü Twisted Fate'de Leş 2. Gerçekten kötü olduğunu düşündüğüm. Twist, yani TFT oynarken Infight Taktik orada <gülüyor> görmüştüm sanırım bunu. Lol'de hiç görmedim diyebilirim. Bu da aynı şekilde. Bu da Leş 3. Ben bu kostüm serisini kesinlikle beğenmedim. Ama Wildlife'de belki daha güzel durabilir. Yani bunlar bence eski kostümler. LoL'de. O yüzden çok hoşuma gitmiyor. Trindemir bir yeni diye hatırlıyorum. Her neyse video bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitti. Çok sıkmamışımdır umarım size. Videolara devam edeceğim. Söz yani devam edeceğim. Edeceğim diyorum. Daha yapamıyorum ama yapacağım daha fazlasını. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmeden önce vlog videosu var. Onu izleyin. Bay bay.